എലിഫൻറ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരിയാ നമസ്കാരം ഹലോ ബസ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇത് വരുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ആസാമിന്റെ ബോർഡറായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ജൽദപ്പാറ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ചെയ്യാൻ പോവാണ് സഫാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സഫാരി ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഒന്ന് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വെഹിക്കിൾ സഫാരി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരിയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വമ്പൻ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ജൽദപ്പാറ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിരുന്നു ജൽദപ്പാറ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലാണ് ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസറസ് അഥവാ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൈനോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആസാമിലെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈനോസ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ജൽദപ്പാറ റൈനോസിനെ കൂടാതെ വിവിധ ഇനം പക്ഷികളും അതുമാത്രമല്ല ആന കടുവ പുള്ളിപ്പുലി കാട്ടുപന്നി സാമ്പാർ ഡിയർ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ റൈനോസിനെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനകളാണ് കേട്ടോ പാർക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് കടന്ന ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇത്തരം ആനകളെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഫാരി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ആനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ആനപ്പുറത്ത് നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചര മുതൽ പല ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പെർ ഹെഡ് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൈനോ സീറ്റും കിട്ടിയിരിക്കണേ എലിഫൻറ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരിയാ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മാനുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഹോക്ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാനുകളാണ് ഒരു വലിയ മാനും അതിൻ്റെ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരവും അമ്പത് കിലോ വരെ തൂക്കവും വയ്ക്കുന്ന ചാര നിറത്തിലുള്ള മാനുകളാണ് ഹോക്ടിയറുകൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് പലയിടത്തും നമുക്ക് ഹോക് തിയറിൻ്റെ സൈറ്റിംഗ് പിന്നെയും കിട്ടി കേട്ടോ പക്ഷെ മെയിൻ സൈറ്റിംഗ്സ് മാത്രം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് പോണ വഴിക്കെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിച്ചു വരുന്നത് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ 
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കവർ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുപോത്തുകളാണ് നേരം ഒരു കുട്ടിക്കാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുല്ല് പുല്ല് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ പുല്ലും അതുപോലെ ചതുപ്പാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് അതുപോലെ ചെറിയൊരു നദി പോലെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ആനയ്ക്ക് നല്ല പൊക്കമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ആന ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടോ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് പുല്ല് ഒടിച്ചിട്ടാണ് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മതി എന്നൊന്നും പറയാനില്ലേ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു തടാകം പോലെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണേ വെള്ളമൊക്കെ ചവിട്ടി കലക്കി പോകണം ചെറിയ തടാകം ക്രോസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴയുടെ ശക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊന്തക്കാട് പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഉയരം കൂടിയ പുല്ലുകളും ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നീർച്ചാലുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കുള്ള സഫാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആ മഞ്ഞും തണുപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മഴയും കൂടെ ആയപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര മഴയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളും നനഞ്ഞ് നാശമായിട്ടൊന്ന് പോകാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ മഴയത്ത് തണുത്ത് വിറച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പാവം തോന്നിയ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആനക്കാരൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു ടാർപോളിന് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ മൂടി പതച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരിപ്പ് അങ്ങനെ മഴയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അടിപൊളി 
നോക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മരച്ചില്ലകളൊക്കെ നമ്മുടെ പുറത്ത് വന്ന് ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളത്രയ്ക്കും മഴ ഒരു വിധമൊന്നും തെറ്റില്ലായി കേട്ടോ എനിക്കൊന്നും ഈ മഴ വന്ന ശേഷം ഈ അനിമൽസിനെ കാണുന്നത് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മഴ ആയപ്പോൾ എല്ലാ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയതാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല സൈറ്റിങ് ഇത് ഒത്തിരി കുറവാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലത്തെ സൈറ്റിങ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ നിങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് വലിയ തരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ ആനയുടെ പേര് മീനാക്ഷി എന്നാണ് ഇതാണ് മീനാക്ഷി നമ്മളൊരു റൈന ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആനയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും വരുന്ന വഴിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ കയറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നു ഈ ഒരു മണിക്കൂറും ഈ ആന ഇങ്ങനെ വഴി കാണുന്ന പുല്ല് കംപ്ലീറ്റ് പറിച്ചു തിന്നു എന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളത് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ അത് റൈനോയുടെ വിസർജ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ റൈനോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ഥിരം ഒരേ സ്ഥലത്താണ് വിസർജനം നടത്തുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഓരോ റൈനോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ടെറിട്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും റൈനോകളുടെ ഈ സ്വഭാവം അവയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവാറുണ്ട് കാരണം റൈനോസിനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നവർ അവയെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗവും ഇത് തന്നെയാണ് റൈനോകളുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറത്താണ് ഇവയെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് ഇവയുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളടുത്ത് വീണ്ടും ആ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു സ്ട്രീമില്ല അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കാല് പൊക്കി വെച്ചു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഓരോ സഫാരിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ മൂന്ന് നാല് ട്രെയിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പല റൂട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി കേട്ടോ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറേ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റൈനോസിൻ്റെ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ മാനുകൾ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് ജൽദപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സഫാരി ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയി